Na komm. Das war's für die beiden. Hat hier zufällig jemand eine automatische Waffe? Das wäre mir irgendwie lieber. Keiner? Ärgerlich. Na gut, dann lass mal weiter hochgehen. Oh. Holla. Du hast meine Waffe oder die, die ich haben möchte. <lacht> gut, so viel dazu. Den hätten wir auch. Oh, du wirst doch wohl über das Loch springen können, oder? Mann. Na gut, lass mal weiterziehen. So, der hat auch bloß eine... Das sieht nicht gesund aus, Kumpel. Das sieht überhaupt nicht gesund aus. So, ich nehme noch mal ganz kurz die Muni von dem hier hinten auch noch mit. Oder geht's hier lang? Nee. Hätte mich auch gewundert. Also, ich kann das nicht empfehlen, sich so auszuruhen hier. Okay, wo muss er denn hin? Hier hin? Nee. Hier ist Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Ach, dort. Ah, alles klar. Sorry. Etwas schwer von Begriff heute. Probieren wir es doch mit dem Weg. Are you okay, Princess? I felt better. He saved me from the doctor. Hi, Tex. Do you remember me? I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with six on Sugarloaf, weren't you? I was. And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom! War's over, soldier! I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Kelso! Are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No. No. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. The hospital. What is he talking about? Ah, der, der von weggerannt ist, kann das sein? God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help him with that. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her too. Get her out of here. Vix will help. His ex is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps. Get your own fucking hands dirty. I'm out of morphine. Help! Put these people out of their pain. Now! That's an order! Everyone out of here now. Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapon team will be blowing this place in two minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. 
Chester Kapelle, 14.30 Uhr. here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Here, here, a war hero who led his men with true valor and through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Fine. You belittle his memory. Elsa. Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leyland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who You're recognized the need Jack. to remove the odd bad apple from a department right. made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight enemy. the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, a good friend. So geht Eleanor zu Ende. Am Ende stirbt Cole auf eine seltsame Weise, muss ich sagen, weil er nicht von seinen Feinden niedergestreckt wurde, sondern ja fast schon freiwillig unten blieb, um drauf zu gehen letztendlich. Und das ist natürlich mies, dass ausgerechnet Roy der größte Verräter von allen und der schmierigste Schleimer dann die Rede hält und ihn dann als seinen Freund bezeichnet und im Prinzip alles so hinstellt, als wären die ganzen Verfehlungen von Cole und all die Anfeindungen gegen Cole nie gewesen. Aber so ist es halt am Ende, das ist ganz ähnlich wie bei der Mafia auch, ne? Bei der Mafia ist es ja auch so, dass am Grab nie böse Worte verloren werden, auch über jemanden von einer anderen Familie. Da wird dann alles immer wieder schön geputzt. Und so hält sich das System wahrscheinlicherweise aufrecht. Also wir wissen es ja jetzt nicht so richtig eigentlich, wie es ausgegangen ist. Aber aus den Worten von Roy lässt sich so ein bisschen schließen. Gut, äh, Fontaine war tot. Das heißt, ihm konnte man jetzt alles ankreiden, was er begangen hat an Vergehen. Und Monroe wurde auch mit hingestellt als Bösewicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden dann letztendlich im Nachhinein die Bauernopfer waren, um das System trotzdem aufrechtzuerhalten. Vermutlich werden einfach zwei Leute ausgewechselt worden sein im ganzen System. Und ansonsten läuft diese ganze Korruption weiter wie zuvor. 
So richtig ist es nicht klar. Vielleicht kommt ja noch mal ein kleines Video. Ich hoffe es eigentlich. Weiß es aber nicht. Ansonsten, ja, zu Eleanor, äh, mein Fazit zu dem Spiel. Sehr gute Ideen mit drin. Eine ganz interessante Story, die mir aber ein bisschen zu wenig roten Faden gehabt hat eigentlich. Also es ging mir zu sehr hin und her und es gab zu viele Zufälle, dass dann jemand noch mit in Okinawa in derselben Einheit war und so. Und ach, weiß nicht, das war mir dann irgendwann ein bisschen zu albern, dass die wirklich alle miteinander zu tun hatten. Ansonsten, äh, ja, man hätte den Konflikt zwischen Kelso und Cole vielleicht ein bisschen verstärken können. Der ist erst am Ende dann so ein bisschen rausgekommen und dann hat man es auch ziemlich klein gelassen, die ganze, diesen ganzen Konflikt. Also die haben ja kaum mal miteinander wirklich direkt jetzt interagiert und dann mal sich ausgesprochen, sondern es war sehr kurz abgefrühstückt. Und das fand ich nicht so schön, also man hat da einiges an Potenzial verschwendet, finde ich. Und äh, was die Missionen angeht, die Fälle, da war einiges wirklich extremst konstruiert. Ich meine, man kann nicht erwarten, dass ja Arthur Conan Doyle die Fälle schreibt, aber das ist nun mal... Man hätte sich teilweise ein bisschen mehr Mühe geben können, das ein bisschen logischer nachvollziehbar zu machen, sage ich mal. Also es wirkte teilweise wirklich arg konstruiert, finde ich. Ganz davon abgesehen, dass ich mit dem Befragungssystem oftmals einfach nicht klargekommen bin, weil... Äh, ich habe ja im Spiel, habe ich mich schon genug drüber ausgelassen, über die ganze Sache. Schon allein, dass man irgendwas anzweifeln muss, um, obwohl man es als richtig ansieht, was sie gesagt haben, näher nachzufragen. Und solche Sachen, dieses Korsett, in das diese Befragung gepresst wurde, das hat nicht gut funktioniert, finde ich. Also, mir persönlich hat es nicht gefallen, weil ich es nicht logisch nachvollziehbar fand, wie es gelöst wurde. Und, äh, so komme ich eigentlich zu dem Schluss. Sehr gute Idee für das Spiel, aber nicht so sonderlich gut umgesetzt. Es hapert halt an ganz vielen kleinen Stellen, die mir letztendlich doch ein bisschen den, das Spielvergnügen genommen haben dabei. Also, man kann es auf jeden Fall mal gespielt haben, würde ich sagen, aber ich persönlich hätte jetzt nicht das Bedürfnis, es nochmal zu spielen, muss ich zugeben. Also, weiß nicht so richtig. Ist so ein bisschen durchwachsen, mein Fazit letztendlich. Aber gut. Mir muss ja nicht jedes Spiel gefallen, sage ich mal, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, auch wenn ich mich extrem oft aufgeregt habe. Und äh, ich wünsche mir, das Spiel wurde ja auch sich gewünscht, von daher, ich äh, wünsche mir, dass ihr euch Spiele wünscht, denn ich gehe dann sehr gerne auch auf die Wünsche ein äh, und spiele es dann auch mit euch zusammen sozusagen. Das heißt ja auch Let's Play, lasst uns zusammen spielen letztendlich. Von daher, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich spielen könnte, sagt Bescheid. Ich schaue es mir an, ob es mir denn zusagen könnte. Ja. Ähm, viel mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen hier zu Eleanor. Es hat mir nichtsdestotrotz Spaß gemacht, auch wenn dann an einigen Punkten doch der, äh, die Spielfreude ein bisschen dann flöten ging. Aber insgesamt muss ich sagen, war es dann doch ganz okay. Ähm, ich würde sagen, also es gab auch viele Sachen, weil ich gerade Johnny Stompanato lese. Den haben wir einmal gesehen, nämlich mit Mickey Cohen zusammen in dieser Bar oder in, in diesem Restaurant. Und dann war er weg. Auch Mickey Cohen ist nie wieder aufgetaucht. Es gab da so viele lose Enden, die man nicht aufgegriffen hat irgendwie. Es wurde dann mal mit so reingeschmissen und dann war es wieder gut. Also es gab so viele Ecken, da hätte man noch so viel mehr draus rausholen können. Gut, ich reg mich nicht weiter drüber auf. Ähm, also das heißt aufregen, ich reg mich ja nicht auf. Ich, Kritik muss ja erlaubt sein. Gut, also... Ähm, ich wünsche mir, ich würde mir eigentlich wünschen, dass jetzt noch irgendein Video kommt, wo vielleicht noch irgendeine Erklärung mitkommt. Oder, weiß nicht, es wäre ja auch theoretisch möglich, dass Coles Leiche nicht gefunden wurde und dass der Sarg leer war. Und dass er eigentlich überlebt hat, wobei ich mir das kaum vorstellen kann. Aber der Abtritt von Cole war auch so ein bisschen, naja, weiß nicht. Ein bisschen lame, sage ich mal. Aber gut. Also das war's für Let's Play Eleanor. Ich will es eigentlich gar nicht mehr. Ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt noch an Worten verlieren soll. Wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder, in einem neuen Projekt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, lasst es krachen. Wir sehen uns, wie gesagt, wieder. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn ich wieder was Neues anfange. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Don't leave.
about this for a headline. Guess which former Sixth Marine hero has been promoted in the LAPD? No idea. Well, it could be anybody. You give up? Tell us or hand over the fucking paper. The Shadow Boys, our very own Silver Star winning son of a bitch. Phelps, you didn't die, Jack. He did just fine, and that's all we're going to say about it, right? The one and only. Look at this picture. Golden boy getting his badge, wife and kids in tow, and looking awful humble in the process. Well, he's that phony bastard. I wonder if they've been holding my job for me after all this time. What job was that? Mechanic. Ain't you seen all the war bond movies, Sarge? All the best mechanics is women. You're gonna have to work as a gigolo from here on in. <laughs> I was a bus driver in Santa Cruz. You know, no pictures in the papers or medals for me, though. I can't believe I just went through Petaloo and Okinawa just to go back to being a washing machine mechanic. How is it that jerks like Phelps get it all? It doesn't have to be that way, guys. What are you talking about? It's always gonna be that way. Do you have any idea what you guys are sitting on? Yeah, a ship full of army surplus. You're sitting on surplus morphine. Two tons of it. Can you imagine what that's worth on the streets? Hundreds of thousands of dollars. You're shitting me. I'm not. You're talking about stealing it? Keep your voice down. Do you want to have us all thrown in the brig? God damn it, Sheldon. You want to go into the dope business? No. I want to be in the peace dividend business. What is that supposed to mean? It means I want the guys who fought for a better future to get some share of it. You interested, Jack? Come on, Top. We could all get out from under. Oh, it's the chance of our lives. It's everyone or no one, boys. I'm not having a bar of it, Courtney. You may be the bravest person I have ever met, but I swear to God, trouble follows you around like a pet fucking dog. I thought you wanted to try for medical school. So what do you want, Jack? What's the future got in store for you? 
You guys were all heroes in the war. Every single one of you. Even if your next door neighbor or your wife never know it and don't give a rat's ass. Fuck belts and medals and citations and parades. Fuck the public who are bored with returning GIs. I have nothing but respect for what you guys and the rest of the sixth have done. You go through with this, and you'll be nothing to 